படத்தை எடுத்து முடிக்கிறதுங்கிறது சின்ன விஷயம் கிடையாது ஏன்னா முதல்ல நல்ல கதை அமையணும் அதுக்கப்புறமா அந்த கதைக்கு ஏற்ற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் கிடைக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த டைரக்டரை சப்போர்ட் பண்ணுற ப்ரொடியூசர் கிடைக்கணும் இதுக்கப்புறமா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி நம்ம அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் அது ஒரு நல்ல படம் ஆனால் சில நேரத்தில் நம்மளோட அறியாமையினால் நல்ல படத்தை நல்ல படம் கூட புரிஞ்சிக்காமல் சதிச்சுருக்கோம் அப்படி நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணாமல் விட்ட இன்னொரு படத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நாம் சார்டு டேரக்டர்ஸில் பார்க்க போகிற படம் குறிப்பேட்டேன் இந்த படத்தை எழுதி டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது செல்வர் ராகுல் செல்வர் சார் பற்றி நான் சொல்லணும்னா அவர் ரொம்ப ராவான எதார்த்த சினிமாவை எடுக்கிறவர் ஒரு படங்கள் எல்லாமே பார்க்குறவங்க மனசை பாதிக்கும் புதுப்பேட்டை கூட அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் செல்வா சார் தமிழ் சினிமாவில் இருந்த பல கிளீஷேவே பிரேக் பண்ணவர் இது நம்ம புதுப்பேட்டை பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் புதுப்பேட்டை ஒரு லோக்கல் கேங்ஸ்டர் மூவின்னு பட் தமிழ் சினிமாவில் புதுப்பேட்டைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா கேங்ஸ்டர் படங்கள்லேயும் ஹீரோவை ஒரு நல்ல கேங்ஸ்டர் தான் காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் புதுப்பேட்டை அப்படி கிடையாது இந்த படத்தில் நம்ம நல்லவங்கன்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது முக்கால்வாசி கேரக்டர்ஸ் நெகட்டிவ் ஷேர்ஸில் தான் இருப்பாங்க ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கிறதுங்கிறது பெரிய ரிஸ்க்கு இது அந்த டைமில் முதல்ல பிரேக் பண்ணது செல்வா சார் தான் செல்வா சார் இந்த படத்தில் எந்தளவுக்கு ஆர்டிஸ்ட்டை வேலை வாங்கியிருக்காருன்னா புதுப்பேட்டையில் வர சின்ன சின்ன ஆக்டர்ஸ் கூட அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ஸ்லாங் புதுப்பேட்டை நார்த்த மெட்ராஸை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படங்கிறதுனால ஒரு சின்ன மெட்ராஸ் வார்த்தையாக இருந்தாலும் அவங்க ஸ்லாங்கை எங்கே ஏற்றணும் எங்கே இறக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கூட பிசிறு தட்டாமல் அப்படியே பேசியிருப்பாங்க இதுலேருந்தே தெரியுது செல்வர் ஆகும் சார் எவ்வளோ பக்காவான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர்னு இப்படி எல்லா வகையிலும் ஒரு சிறந்த படத்தை எடுத்து கொடுத்தும் நம்ம ஏன் இந்த படத்தை ஏற்றுக்க தவறிட்டோங்கிறதும் புதுப்பேட்டை எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான படங்கிறதும் இப்போ பார்ப்போம் புதுப்பேட்டை படத்தில் நிறைய டீட்டெயிலிங் இருக்குது ஸோ நாங்கள் பண்ண அனாலிசிஸ் படி உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த படத்தில் லைட்டிங்கை ஸ்டோரி டெல்லிங்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ரெட் அண்ட் க்ரீன் கலர் படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகும் இந்த கலர் பேட்டர்ன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கேரக்டர்ஸோட எமோஷன்ஸ் ரிவீல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ரெட்டை நெகட்டிவ் ஷேடுக்காகவும் க்ரீனை பாசிட்டிவ் ஷேடுக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் புதுப்பேட்டையோட ஃபர்ஸ்ட் சீனில் தனுஷ் ஜெயிலுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருப்பார் ஜெயிலுக்குள்ளேயே ரெட் கலரும் ஜெயிலுக்குள்ள க்ரீன் கலரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சீனில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கொக்கி குமாரோட கசப்பான பாஸ்டை அவர் ஜெயிலுக்குள்ளே உட்காந்து சாந்தமாக சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற ரேட்டே நீங்கள் தான் காட்டியிருப்பாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தனுஷுக்கு பின்னாடி இருக்க வாழில் நம்ம படத்தில் பார்க்க போகிற கேரக்டர்ஸை முன்னாடியே ரிவீல் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு சீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி குமாரோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் சீனில் அவரும் செல்வையும் இருக்கும்போது தனுஷோட ஃபேஸில் ஒன் சைடு ரெட்டும் இன்னொரு சைடு க்ரீனும் இருக்கும் இதில் என்ன டீட்டெயிலிங் இருக்குன்னா அவருக்கு தொழில் கற்றுக் கொடுத்த அவர் அண்ணனாக நினைக்கிற ஒருத்த தான் கூட இல்லை அப்படிங்கிற சோகமும் தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷமும் இருக்கும் அதே சீனில் நம்ம சோனியா அகர்வாலை பார்த்தோன்னா அவங்க ஃபேஸில் ஃபர்ஸ்ட் ரெட் லைட் இருக்கும் அப்புறம் ஆஃப் க்ரீனுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் இது என்னென்னா முதல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட்டில் அவங்களுக்கு சம்மதம் இருக்காது அப்புறம் தனுஷ் மிரட்டினதுனால பாதி மனசில் சம்மதிப்பாங்க இப்படி நிறைய டீட்டெயிலிங் புதுப்பேட்டையில் இருக்குது இதனால தான் இந்த படத்தை ஒரு கமர்ஷியல் படமாக இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவின்னு சொல்கிறோம் புதுப்பேட்டை படத்தோட இன்னொரு படம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா மற்ற படங்கள் மாதிரி இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் கொக்கி குமார் வளர்ந்து வரும்போது ஒரு பிஜிஎம்மும் அதே நேரத்தில் ஒரு கீழே சரியும் போது இன்னொரு பிஜிஎம்னு போட்டு பிஜிஎம்லேயே நிறைய வெரைட்டி காட்டியிருப்பார் எங்க ஏரியா உள்ள வர அந்த பாட்டாக இருக்கட்டும் மூர்த்தி ஏரியாவில் போஸ்டர் ஓட்டும் போது பேக்ரவுண்டில் ஒரு பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும் புதுப்பேட்டையோட தீமாக இருக்கட்டும் இப்போ கேட்டால் கூட அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்படி பார்த்து பார்த்து எடுத்த படம் தான் புதுப்பேட்டை ஆனால் அந்த டைமில் இந்த படம் ஏன் ஓடல அப்படிங்கிறது முதல் காரணம் ப்ரூட்டாலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பிசிட்டி புதுப்பேட்டை என்னதான் ஒரு யதார்த்தமான படமாக இருந்தாலும் அந்த டைமில் அந்த யதார்த்தத்தை நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல செல்வா சேரே ஒரு இன்டர்வியூவில் புதுப்பேட்டையில் இருக்கிற வயலன்ஸ் பார்க்க முடியாமல் பாதி ஆடியன்ஸ் வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காரு இது கூட புதுப்பேட்டை ஓடாததுக்கு ஒரு காரணம் ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் படத்தை மக்கள் ஏற்றுப்பாங்கன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையில் இருந்தார் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவர் நம்ம மேலே வச்சிருந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணிட்டோம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்னால் தேட்டரில் போய் பார்க்க முடியல ஆனால் இப்போ ரீசெண்டா